প্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছে তোমরা সবাই আজকে আমরা উনত্রিশতম বিসিএস এর ইংলিশে আসা কোশ্চেনগুলো ব্যাখ্যা সহ সমাধান করে দিব তোমাদের মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার জন্য কিন্তু এই বিসিএস এর প্রশ্ন সলভ করা অনেক অনেক দরকার আমরা কিন্তু একটা তোমার হচ্ছে একদম টানা সলভ করে দিচ্ছি তোমাদের তোমরা যারা আমাদের সাথে আছো কমেন্ট করে জানিও আমাদের ক্লাসগুলো কীরকম লাগছে আচ্ছা চলো শুরু করা যাক প্রথমেই আমাদের এখানে আরেকটা হচ্ছে কথা রয়ে যাচ্ছে আমাদের চব্বিশ ব্যাচের জন্য কিন্তু সুখবর আছে সেটা হচ্ছে আমাদের প্রি মেডিকেল কোর্স লঞ্চ হয়ে গিয়েছে তোমরা যারা ভর্তি হতে চাও অবশ্যই আমাদের পেজ মেডিকেল আউটিমের পেজে নক দিও আমাদের প্রি মেডিকেল কোর্সে যারা ভর্তি হবে তারা তো ফুল মেডিকেল কোর্সই পাবে বায়োলজি কেমিস্ট্রি ফিজিক্স জার্নালস ইংলিশ এবং এটা আমরা একদম অ্যাডমিশন টেস্টের আগ পর্যন্ত করাবো তোমাদের তার মানে তোমরা এখন ভর্তি হলে একবার এইচএসির আগে বই শেষ করতে পারবে এরপরে আবার এইচএসির পরেও বই শেষ করতে পারবে ওকে চলো শুরু করা যাক আমাদের প্রথম প্রশ্ন আই হ্যাভ নট হেয়ার্ড ফ্রম হিম আমি তার কাছ থেকে অনেক দিন যাবত কিছু একটা শুনি না বা আমি তার খবর পাই না এই টাইপের কিছু সাধারণত দীর্ঘ সময় বোঝাতে পজিটিভ যে সেন্টেন্সগুলো আছে পজিটিভ যে সেন্টেন্স থাকে সেখানে ফর আ লং টাইম ইউজ হয় কী ইউজ হয় বলতো যে পজিটিভ সেন্টেন্সটা থাকে দীর্ঘ সময় বোঝাতে ফর এ লং টাইম ইউজ হয় কিন্তু নেগেটিভ সেন্টেন্সগুলোতে ফর এ লং টাইমের ইউজটা সাধারণত তেমন একটা দেখা যায় না ফর এ লং টাইম আমাদের এখানে আছে একটা লং টাইম ফর লং আছে দুইটার মধ্যে একটা আমাদের অ্যান্সার হবে হ্যাঁ ফর লং সিন্স আর সিন্স লং দুইটা আমাদের সাথে যাচ্ছে না সেন্টেন্সের সাথে যাচ্ছে না হয় ফর এ লং টাইম হবে না হলে ফর লং হবে এখন আমার কথা হচ্ছে ফর এ লং টাইম দেওয়া যায় অ্যান্সার কিন্তু আধুনিক নিয়ম অনুসারে আসলে কখনো কখনো ফর এ লং টাইম নেগেটিভ সেন্টেন্সে ব্যবহার হয় তবে ফর এ লং টাইম আর ফর লং এই দুটার মধ্যে একটু সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে পার্থক্য হলো যে আসলে ফর এ লং টাইম দ্বারা সময়ের বৃপ্তি প্রকাশ পায় তাই ফর এ লং লং টাইমকে আমরা এখানে না দিয়ে আসলে এই জায়গাতে আমরা ফর লং দিচ্ছি কজ আধুনিক ইংলিশ অনুযায়ী ফর লং টাইম অ্যান্সার হচ্ছে অনেক জায়গায় দেখবা তোমার ফর এ লং টাইমও দিয়েছে কিন্তু অনেক ঘাটাঘাটি করে দেখলাম আসলে ফর লং টাই আসলে আধুনিক ইংলিশ অনুযায়ী কারেক্ট হ্যাঁ আচ্ছা তারপর তো চলে যাচ্ছে এখানে লেখা আছে সব কথা আমি যা যা বললাম এবার দেখো হানি ইজ সুইট সুইটটা কি এখানে একটা অ্যাডজেটিভ সুইটটা এখানে একটা কি অ্যাডজেটিভ আচ্ছা অ্যাডজেটিভের আগে অ্যাডজেটিভকে মডিফাই করার জন্য কি বসে বলো তো অ্যাডজেটিভের আগে অ্যাডজেটিভকে মডিফাই করার জন্য কি বসে তোমরা কি জানো এটা অ্যাডজেটিভ নাউনের আগে বসে আর অ্যাডজেটিভের আগে কি বসে অ্যাডজেটিভের আগে কিন্তু অ্যাডভার্ব বসে তাহলে আমাদের অবশ্যই এখানে একটা অ্যাডভার্ব নিতে হবে এখন টু মাচ টু মাচ বলতে অনেক বেশি বোঝাচ্ছে টু মাচ মানে অনেক বেশি যে তুমি টু মাচ করে ফেলছো অনেক বেশি করে ফেলছো আচ্ছা তার মানে তুমি হচ্ছে হানি ঠু মাছ সুইট মানে হচ্ছে তোমার হানি অনেক বেশি মিষ্টি এটা না হানি বেশি মিষ্টি এটা বোঝাচ্ছে তাহলে এক্সেসিভ তো যাচ্ছে না এটার সাথে মাস্টও তো গ্রামাটিক্যালি রং এখানে আসলে আমাদের হানি ইজ ভেরি সুইট হবে কি হবে অ্যান্সারটা বলো তো হানি ইজ ভেরি সুইট কারণ ভেরি এখানে অ্যাডভার্ব আর আমাদের এখানে সুইটটা হচ্ছে অ্যাডজেটিভ দ্যাট মিন্স মিলে যাচ্ছে ওকে তারপরে কোশ্চেন দেখি কি আছে হি সেট দ্যাট হি ড্যাশ আনেবেল টু কাম হি সেট দ্যাট হি ড্যাশ আনেবেল টু কাম এখন এই সেন্টেন্সটার মধ্যে আমরা আসলে সিকোয়েন্স অনুযায়ী যদি দেখি আমাদের ই সেট দ্যাট এটা কিন্তু আমাদের ডিরেক্ট ইনডিরেক্ট স্পিস এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি তাই না আমাদের ন্যারেশন দেখতে পাচ্ছি মূল কথা তো ন্যারেশন এটা ডিরেক্ট ন্যারেশন থেকে ইনডিরেক্ট করা আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি রিপোর্টিং যে ভার্বটা আছে আমাদের রিপোর্টিং ভার্বটা রিপোর্টেড স্পিসের সাথে যাবে তাই না রিপোর্টিং ভার্বটা যদি পাস্ট ফর্মে হয় রিপোর্টিং ভার্বটা পাস্ট ফর্মে হয় তাহলে এখানে আমাদের আমরা এদিকেও হচ্ছে সিকোয়েন্স টেন্স অনুযায়ী আসলে আমরা এদিকেও পাস টেন্স দিব তাই না এটা আসলে সিকোয়েন্স টেন্স জনিত সমস্যা ন্যারেশন না ভুল বলেছি এটা সিকোয়েন্স টেন্স জনিত সমস্যা সিকোয়েন্স সিকোয়েন্স অফ টেন্স জনিত সমস্যা সিকোয়েন্স অফ টেন্স জনিত সমস্যাতে আমরা কি দেখি যে একটা সাইডে যদি পাস টেন্স থাকে পরবর্তী সাইডটা তো পাস টেন্স হয় তাই না তাহলে এখানে আমাদের সাইড আছে তাহলে সেইড যেহেতু পাস টেন্সে আছে তাহলে পরবর্তী এখানে আমাদের কি হবে এখানেও আমাদের তোমার হচ্ছে পাস টেন্সই হবে তাহলে হি আছে হি সাথে তো আর শেল যায় না হির সাথে শেল শুট হয়ে যাবে আচ্ছা 
আর ডে এস টা ডে এর পরিবর্তে পি ভ্যালু দেবে কি এস টা যেহেতু আছে তাহলে এটা আসলে তোমার পাস্ট টেন্স জড়িত সমস্যা সেন্টেন্সটা যদি আমি একটু লিখি আমার মতো করে কীরকম হি সেট হি সেট আই ক্যাম আই ক্যাম ইয়েস্টারডে ইয়েস্টারডে হি সেট আই ক্যাম ইয়েস্টারডে এটা ছিল হ্যাঁ হি সেট আই ক্যাম ইয়েস্টারডে এখন আমার কথা হচ্ছে হি সেট আই ক্যাম ইয়েস্টারডে এই জায়গাতে আমাদের যেহেতু ক্যাম আছে তাহলে এই যে আমরা এদিকে দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ সেইড আছে পাস্ট আছে পাস থাকলে কী হয় ইন্ডিরেক্ট স্পিসে ইন্ডিরেক্ট স্পিস থেকে আমরা ইন্ডিরেক্ট থেকে ইন্ডিরেক্ট করতে গেলে আমাদের আমরা দেখি যে পাস্ট থেকে আমাদের পাস থাকলে এই জায়গায় পাস্ট পারফেক্ট হয়ে যায় যেহেতু পাস্ট পারফেক্ট হবে তাহলে হ্যাট কাম হবে কী হবে বলো তো হ্যাট কাম হবে তোমার ন্যারেশন যেটা ভালো করে পড়েছো এটাও আশা করি বুঝতে পেরেছো এখানে লেখা আছে তুমি একবার দেখতে পারো চাই না এরপর দেখো হি ওয়াচ দ্য বোট ঢ্যাস ডাউন দ্য রিভার হি ওয়াচ দ্য বোট এখানে ওয়াচ কিন্তু আমাদের প্রিন্সিপাল ভার্ভ হয়ে গেছে একটা সেন্টেন্স থেকে দুইটা প্রিন্সিপাল दिल আমাদের কারেক্ট হচ্ছে না সেক্ষেত্রে আমরা আসলে ফ্লটিং দিব মানে পরবর্তী ভার্বটা আইনজি যুক্ত করে দিব হিউ ওয়াজ দ্য বোট ফ্লটিং ডাউন দ্য রিভার হিউ ওয়াজ দ্য বোট ফ্লটিং ডাউন দ্য রিভার ওকে আচ্ছা তারপরে দেখি কী আছে আমাদের ইউর কন্ডাক্ট অ্যাডমিটস ঢ্যান ঢ্যাস নো স্কো এক্সকিউজ মানে তোমার এই ব্যাপারটা আসলে কোনো এক্সকিউজ দিয়ে ইয়া করা যাবে না প্রমাণ করা যাবে না এই টাইপের কিছু তাহলে ইউর কন্ডাক্ট ঢ্যাস নো এক্সকিউজ কন ইউর কন্ডাক্ট অ্যাডমিট ঢ্যাস নো এক্সকিউজ এখন আমার কথা হচ্ছে অ্যাডমিটের পরে কি বসবে অ্যাডমিটের পরে এখানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন দেওয়ার কোয়েশন আছে অ্যাডমিটের পরে টু বসলে স্বীকার করা হয় অ্যাডমিট টু মানে স্বীকার করা স্বীকার করা বা অ্যাড ভর্তি করা এই টাইপের কিছু হ্যাঁ অ্যাডমিট টু আর অ্যাডমিট অফ হচ্ছে অবকাশ অবকাশ অ্যাডমিট অফ হচ্ছে অবকাশ মানে তোমার ব্যবহার বা তোমার আচার আচরণ এই তোমার হচ্ছে কোনো অবকাশ নেই এক্সকিউজের এরকম টাইপের কিছু বোঝানো হচ্ছে এখানে বুঝছো তাহলে আমাদের এখানে কি হবে আমাদের এখানে আমরা আসলে তোমার অ্যাডমিট অফ ইউজ করব তাহলে অ্যাডমিট টু হচ্ছে স্বীকার করা অ্যাডমিট অফ অপুগা অবকাশ থাকা অ্যাডমিট এর সাবজেক্ট এবং সাবজেক্ট যখন তোমার হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক নাউন অথবা ইম্পার্সোনাল হয় তখন অ্যাডমিটের পরে অব বসে তাহলে আমরা এখানে কি দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি অ্যাডমিট যে এই শব্দটা এই যে এই অ্যাডমিট ওয়ার্ডটা ওয়ার্ডের সাবজেক্ট যখন অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন বা ইম পার্সোনাল হয় এখানে ইউর কন্ডাক্ট ইউর কন্ডাক্টকে ইউ তো বোঝাচ্ছে না ব্যক্তি বোঝাচ্ছে না বস্তু বোঝাচ্ছে না বস্তু হইলে ইমপার্সোনাল যেহেতু ইমপার্সোনাল তাহলে অ্যাডমিটের পরে আসলে অব বসবে অ্যাডমিটের পরে কি বসবে অব বসবে অর্থাৎ অ্যাডমিটের আগে যে সাবজেক্ট থাকবে সেই সাবজেক্টটা যদি বস্তু হয় বা অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন হয় সেক্ষেত্রে আমরা অ্যাডমিটের পরে অফ বসাতে পারি তাহলে এখান থেকে আমাদের অ্যান্সারটা অফই হচ্ছে ওকে তারপরে দেখি কী আছে আমাদের হি হ্যাড এ ড্যাস হেডেক হেডেক মানে মাথা ব্যথা তোমরা জানো তাই না হি হ্যাড এ স্ট্রং হেডেক হি হ্যাড এ একুয়েট একিউট হেডেক হি হ্যাড এ সিরিয়াস হেডেক হি হ্যাড এ ব্যাড হেডেক এখন সবই তো মনে হচ্ছে অ্যান্সার আসলে এটা কলোকেশন জনিত সমস্যা আমরা একটু পরের পেজে দেখি কি আছে এটা আসলে একটা কলোকেশন জমি জনিত সমস্যা কলোকেশন বলতে আসলে ভাষার শব্দ চয়নের যথার্থতা বোঝায় মানে এই শব্দের সাথে এখানে এটাই যাবে এছাড়া অন্য শব্দ দিলে এটা হচ্ছে না যেমন এক্সাম্পল হিসেবে আমরা ওয়েদার পারমিটিং শব্দটা দেখতে পারি ওয়েদার পারমিটিংয়ের পরিবর্তে ওয়েদার অ্যালাউইন দিলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে মানে ওয়েদারের সাথে পারমিট শব্দটাই যাবে অ্যালাউ শব্দটা যাবে না কিন্তু অ্যালাউ আর পারমিট শব্দের অর্থ কিন্তু একই রকমের অর্থাৎ আমরা এখানে যদি একটা শব্দের জায়গায় আরেকটা শব্দ ইউজ করি তাহলে ইন্টারনাল মেলোডিটা নষ্ট হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমরা হেডেকের সাথে ব্যাড অ্যাডিটিভটাই ব্যবহার করতে পারি বুঝছো তাহলে হেডেকের সাথে আসলে ব্যাডই যাচ্ছে হেডেকের সাথে কী যাচ্ছে হেডেকের সাথে আসলে ব্যাডই যাচ্ছে ওকে আই শেল নট ঢ্যাস দ্য এক্সামিনেশন দিস ইয়ার আই শেল নট আমি এই বছর এক্সামিনেশনে বসবো না এক্সাম দিব না এক্সামিনেশন এক্সামে না বসার ক্ষেত্রে আমরা তোমার সিট ফর ব্যবহার করতে পারি সিট ফর সিট ফর ব্যবহার করা যায় একটা আরেকটা হচ্ছে তোমার সিট ফরের পরে আর কি ব্যবহার করা যায় সিট ফরের পরে আমরা টেক ব্যবহার করতে পারি টেক টেকও ব্যবহার করতে পারি তারপরে গো ইন ফরও ব্যবহার করতে পারি গো ইন ফর গো ইন ফরও ব্যবহার করতে পারি অথবা অ্যাপেয়ার এড ব্যবহার করতে পারি অ্যাপেয়ার যে আমি এই বছর পরীক্ষাতে অ্যাপেয়ার করবো না অনেকেই বলে না যে আমি এই বছর পরীক্ষা দিব না এবছর পরীক্ষাতে অ্যাপেয়ার করবো না 
এই টাইপের কিন্তু অনেক আছে তোমরা নক্ষত্রেরা রাত রাত নাটক দেখেছো না অনেকেই ওই নাটকে আজিজুল হাকিম কিন্তু পরীক্ষা দিতে চায় না তোমরা দেখো নাই হয়তো বা আচ্ছা যাই হোক এরপরে দেখি কি আছে আমাদের দে ট্রাভেল টু সাভার ঠ্যাস তারা সাভার ট্রাভেল করলো কিভাবে ট্রাভেল করলো তারা সাভার ট্রাভেল করলো পায়ে হেঁটে অন ফুট তারা সাভার ট্রাভেল করলো কিভাবে তারা সাভার ট্রাভেল করলো পায়ে হেঁটে অন ফুট ঠিক আছে তাহলে অন ফুট হবে এখানে অ্যান্সার আমাদের পায়ে হেঁটে যাওয়া বুঝাইতে অন ফুট বুঝায় এরপর দেখি স্কাই ইজ টু বার্ড অ্যাজ ওয়াটার ইজ টু ড্যাশ স্কাই মানে আকাশ আকাশ বার্ড মানে পাখি তাহলে আকাশে কি উড়ে পাখি উড়ে তাহলে ওয়াটার ওয়াটার মানে পানি তাহলে পানিতে কি থাকে পানিতে মাছ থাকে তাহলে ফিস হবে অ্যান্সারটা আমাদের এখানে কি হবে বলতো ফিস হবে অ্যান্সারটা ওকে তারপর দেখি কি আছে আমাদের গুড ইজ টু ব্যাট অ্যাজ হোয়াইট ইজ টু ড্যাশ গুড ভালো ব্যাট খারাপ হোয়াইট সাদা তাহলে সাদা সাদা অবশ্যই কালো যাবে ব্ল্যাক যাবে এটা সহজ না অনেক সহজ ছিল বাচ্চারাও পারবে এরকম একদম ছোট্ট ওয়ানটোর বাচ্চাদের এরকম কোশ্চেন করলে যে গুড যদি ভালো হয় ব্যাট যদি খারাপ হয় হোয়াইট যদি সাদা হয় তাহলে সাদার সাথে কি যায় ওরা অনেক চালাক আছে অনেকেই দেখো বলে দেবে কালো যায় আচ্ছা ঠিক আছে তারপর দেখি আমাদের কি আছে দেখো বোটানি ইস টু প্ল্যান্ট অ্যাজ জোলজি ইস টু বোটানি উদ্ভিদবিজ্ঞান উদ্ভিদবিজ্ঞান প্ল্যান্টস উদ্ভিদ নিয়ে আলোচনা করে জোলজি প্রাণীবিজ্ঞান প্রাণীবিজ্ঞান কী নিয়ে আলোচনা করবে প্রাণীবিজ্ঞান অ্যানিমেলস নিয়ে আলোচনা করে জোলজির সাথে কী যাবে বলো তো জোলজির সাথে অ্যানিমেলস যাবে জোলজির সাথে অ্যানিমেলসটাই যাবে ওকে তারপরে দেখি আমাদের কী আছে দ্য ব্যাড নিউজ স্ট্রাক হিম লাইক এ বোল্ট ফ্রম দ্য ব্লু দ্য ব্যাড নিউজ স্ট্রাক হিম লাইক এ বোল্ট ফ্রম দ্য ব্লু বোল্ড ফ্রম দ্য ব্লু একটা ইডিয়ম তোমরা এটা আগের বিশেষ দেখেছ এটা হচ্ছে বিনা মেঘে বজ্রপাত তাহলে এই নিউজটা একটা ব্যাড নিউজ তাকে এভাবে আঘাত করেছে যে তার মাথায় একটা বজ্র পড়ল বিনা মেঘে বজ্রপাত হলো তাহলে এখানে আমাদের আসলে কি হবে ব্লু হবে তোমরা বুঝতেছ শীতে আমার কথা লেগে লেগে আসতেছে তাই না শীত পড়ছে ভালোই তোমাদের ওইখানে কীরকম শীত জানাও তো কমেন্ট করে আচ্ছা ওকে তারপরে দেখি আমরা হোয়েন ইজ হোয়েন অন ইজ ফ্র্যাগমাটিক হি ইজ বিং ফ্র্যাগমেটিক শব্দের অর্থ কী বাস্তববাদী ফ্র্যাগমেটিক শব্দের অর্থ কী বলতো বাস্তববাদী আমরা অনেকে আসেন ইমোশনাল ইমোশনাল বলতে ধরো এই যে অ্যাডমিশন টেস্ট অ্যাডমিশন টেস্টের সময় তোমার আসলে পড়াশোনা করা উচিত এই মুহূর্তে কিছু স্টুডেন্ট আছো তোমরা তোমরা কোচিংয়ে গিয়েছো নতুন নতুন কারোর সাথে পরিচয় হয়েছে তোমাদের তাদের ভালো লেগে গিয়েছে বা যে কোনো উভয়েতে কোনো কোচিংয়ের ভাইয়াকে ভালো লেগেছে তুমি তার প্রতি ক্রাশ খেয়ে বসে আছো তার কথাই মনে পড়ছে তোমার আর তুমি পড়াশোনা করছো না এরকম হচ্ছে কারো এরকম অনেকেরই হয়ে থাকে তো এই ক্ষেত্রে তুমি যদি বাস্তববাদী না হও তাহলে কিন্তু তোমার আসলে সাকসেসটা আসবে না আমি বলি তোমাকে তুমি যদি চান্স না পাও সেই কোচিংয়ের ভাইয়া তোমাকে আসলে পাত্তা দিবে না এটা হচ্ছে মেন কথা কারণ কোচিংয়ের ভাইয়াদের অলরেডি ডাক্তাররাই অনেক আছে কোচিংয়ের ভাইয়ের জন্য অনেক ডাক্তার আছে অনেক ভালো ভালো জায়গায় পড়াশোনা করতেছে এরকম অনেক আপু ভাইয়া আছে তাদেরই তার তারা হচ্ছে সময় দিচ্ছে না এরকম হচ্ছে অনেকের ক্ষেত্রে তো তোমাকে কেন সে পাত্তা দেবে এটা একটা বাস্তববাদী কথা তাই না আর একটা ব্যাপার হচ্ছে ধরো তোমার ব্যাচমেট তোমরা কোচিং একসাথে কোচিং করতে যে পরিচিত হয়েছো সেও তো চান্স পেল না তুমিও চান্স পেলে না দুজনে অকাজ করে পড়াশোনা নষ্ট করে চান্স পেলে না ভবিষ্যৎটা কাঁধে নষ্ট হলো তোমাদের এবং কে কষ্ট পেলো আলটিমেটলি তোমার বাবা মা কষ্ট পেলো তোমাকে দিয়ে তারা গর্বিত হতে পারলো না আলটিমেটলি তারা তোমার প্রতি আশা হারিয়ে ফেলবে হুম আশা হারিয়ে ফেলবে দেশ তোমার কাছ থেকে খুব ভালো কিছু আশা করতে পারে না এরকম একটা অবস্থায় তুমি চলে যাচ্ছ তাহলে আসলেই তোমরা যারা এই পথে আছো এখনও আমি এই কথাগুলি একটু বলছি এই কারণে যে শেষ সময় এখন হ্যাঁ এই সময়টাতে যদি পড়াশোনা করে একটা মেডিকেলে চান্স পেয়ে যাও অ্যাটলিস্ট একটা সিট তোমার হয় আমার মনে হয় জীবনে সব কিছু আবার ব্যাক করবে হ্যাঁ তোমার এই ভালোবাসা সব কিছু তুমি পাবা সমস্যা নেই কিন্তু একবার চান্স হাতছাড়া হয়ে গেলে কিন্তু এটা আর পাবা না অর্থাৎ যে জিনিস অনেক বেশি আমাদের দরকার সেটাকে আমরা প্রায়োরিটি বেশি দিব না বলো তো যেটা হারিয়ে যাবে যেটা জীবনে আসবে না সেটাকে তুমি প্রায়োরিটি দিবা না অবশ্যই দিবা তো সেক্ষেত্রে পড়াশোনা করো প্র্যাগমেটিক শব্দের অর্থ হচ্ছে বাস্তববাদী প্র্যাগমেটিক শব্দের অর্থ কী বলো তো প্র্যাগমেটিক শব্দের অর্থ হচ্ছে বাস্তববাদী আর এখানে আমরা কী দিচ্ছি ওয়েস্ট ফোল ওয়েস্ট ফোল মানে অপব্যয়ী 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 আর তার আর এটা হচ্ছে তোমার প্র্যাকটিক্যাল প্র্যাকটিক্যালও বাস্তববাদী প্র্যাকটিক্যালও তোমার বাস্তববাদী বোঝায় হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে প্রোডাক্টিভ প্রোডাক্টিভ হচ্ছে উৎপাদনশীল প্রোডাক্টিভ হচ্ছে উৎপাদনশীল উৎপাদনশীল প্রো বলে না বি প্রোডাক্টিভ প্রোডাক্টিভ হও অনেক কিছু তৈরি করো নিজে কিছু ভালো করো প্রোডাক্টিভ হও এটা হচ্ছে তোমার উৎপাদনশীল এরপরে ফুসি ফুসি শব্দ অর্থ হচ্ছে হইচই করা দেখো অনেকে আছে খালি হইচই হইচই হা হা হাসাহাসি করতে করতে লাইফ পার হয়ে যায়
কোচিং এ যে উল্টাপাল্টা কাজ করে তো অনেকেই এরকম দেখেছি আমাদের চোখের সামনে ওরা চান্সও পায়নি তাই আমি তোমাদের বলে দিলাম ব্যাপারটা হ্যাঁ চান্স যদি পেতে চাও এসব বাদ দাও পরে দেখা যাবে ওকে তাহলে আমরা তারপরে ইনটু দা ড্যাশ অফ ডেথ রোড দা 600 আচ্ছা এই জায়গাতে আমাদের আসলে কি হবে आंसरটা ইনটু দা ড্যাশ এটা একটা আসলে এক তোমার কাছে অপরিচিত লাগছে না কি রকম ইনটু দা ড্যাশ অফ ডেথ রোড দা 600 এটা আসলে কি আসলে এটা হচ্ছে একজন ইংরেজ কবি আলফ্রেড ট্রানিসনের একটা কবিতার লাইন হ্যাঁ দা চার্জ অফ দা লাইট ব্রিগেড একটা কবিতা ছিল এই কবিতার লাইন তো এটা একটা তোমার হচ্ছে সাহিত্যের প্রশ্ন যদিও সাহিত্যের প্রশ্ন তোমাদের তেমন আসে না তারপরে এখানে ভ্যালি বসবে কি বসবে বলো তো ভ্যালি একদম হবু ভ্যালি ছিল তাই ভ্যালি বসিয়ে দিলাম তারপরে আরেকটা কোশ্চেন এটা আসতে পারে এ টু বি অর নট টু বি দ্যাট ইজ দ্য কোশ্চেন টু বি অর নট টু বি দ্যাট ইজ দ্য কোশ্চেন এটা কোথায় ছিল জানো এটা বিখ্যাত নাটকার উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের হ্যামলেট নাটকের অন্তর্ভুক্ত ছিল টু বি অর নট টু বি দ্যাট ইজ দ্য কোশ্চেন তোমাদের আরিফুল ভাইয়া বুঝছো ও তো ইংরেজিতে পড়াশোনা করছে নর্থ সাউথে আমার ছোটো ভাই ও এই লাইনটা অনেক পছন্দ করে টু বি অর নট টু বি দ্যাট ইজ দ্য কোশ্চেন ওকে তাহলে অ্যান্সারটা কী হবে এই অ্যান্সারটা হচ্ছে এটা হবে তারপরে দেখে কী আছে তারপরে হচ্ছে আই হ্যাভ ঢ্যাশ এ আই হ্যাভ এ ঢ্যাশ দ্যাট ওয়ান ডে দিস নেশন উইল উইল লিভ আউট দ্য ট্রু মিনিং অফ ইটস ক্রিয়েট দ্যাট অল ম্যান আর ক্রিয়েটেড ইকুয়াল আচ্ছা ব্যাপারটা আমি তোমাদের বুঝাই আই হ্যাভ এ ঢ্যাশ আমার একটা কিছু আছে যেটা একদিন ওয়ান ডে দিস নেশন এই নেশন উইল লিভ এই নেশন বসবাস করবে বা এই নেশন পরিচালনা পর্যালোচনা হবে পরিচালনা হবে আউট দ্য ট্রু মিনিং অফ ইটস ক্রিয়েট দ্যাট অল ম্যান আর ক্রিয়েটেড ইকুয়াল মানে প্রত্যেকটা মানুষ সৃষ্টিগতভাবে সমান ইকুয়াল বর্ণ বৈষম্য থাকবে না তাদের ভিতরে তারা কালো ফর্সা এ বলে তাদেরকে আলাদা করে দেখা হবে না সবাই ইকুয়ালি বসবাস করবে সস্টার এই জগতে এরকম একটা কিছু বলা হয়েছে হ্যাঁ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে মার্টিন লুথার কিং এর কথা তোমরা শুনেছ মার্টিন লুথার কিং এই কথাটা উনি বলেছিলেন তিনি প্রায় আঠাশে আগস্ট উনিশশো সালে ওয়াশিংটন ডিসিতে লিঙ্কন মেমোরিয়ালে দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার লোকের সামনে দাঁড়িয়ে এই বক্তৃতাটা দিয়েছিলেন এবং সেখানে উনি বলেছিলেন যে আই হ্যাভ এ ড্রিম তোমরা এটার কথা জানো তাই না আই হ্যাভ এ ড্রিম বইটা কে লিখেছে বলো তো মার্টিন লুথার কিং আই হ্যাভ এ ড্রিম তার এখানে আই হ্যাভ এ ড্রিম ড্রিম হবে হ্যাঁ ওকে তাহলে আমাদের আজকের কোশ্চেন এইটুকুই ছিল আমাদের উনত্রিশতম বিশেষ শেষ হয়ে গেল আশা করি তোমরা অনেক কিছু শিখতে পেরেছ সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ